നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഡിഫൈൻ ഇതും അടുത്ത ഇയറിലാണ് കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇയർ കൃത്യം ഓർമ്മയില്ല അപ്പം ഇതിനെ വൺ മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ അണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഇയർ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫ അണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർ ടു ലിബറേറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ലോസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ആറ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റം ആയിരിക്കണം ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് അണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്നിട്ട് അണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ യൂണിറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ജൂണിലോ കിലോ ജൂണിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ഓക്കെ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റാണ് അണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിക്ക് ദെൻ അണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് കാരണം നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എനർജി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എനർജി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അണൈസേഷൻ ആറ്റത്തിന് ഗെയിൻ അല്ലേ ആറ്റത്തിന് കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിന് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഈ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് എനർജി പുറത്തേക്ക് റിലീസ്ഡ് ആവുമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനല്ലേ പുതിയൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് സീറോ ആവുന്ന കേസും പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസും ഉണ്ട് സ്റ്റിൽ ജനറലി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം ആറ്റത്തിന് ലോസ് ആണ് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം ഓക്കെ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതും ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റിൽ ഞാൻ പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താ സംഭവം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എനർജി കൂടുതൽ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി കൂടുന്ന ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിങ് നടക്കുന്നത് അതായത് ലോ എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റിലാണ് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയാണ് ഹൈ എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഫില്ലിങ് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്കെച്ച് ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡി എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽ ഡി എക്സ് വൈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പും ഓറിയൻറ്റേഷനും സ്കെച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ഡബിൾ ഷേപ്പാണ് പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഷേപ്പാണ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഡബിൾ ഡബിളാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഡബിൾസ് വരും ഡബിൾ ഡബിൾ ഷേപ്പാണ് ആർക്കുള്ളത് പി ഓർബിറ്റലിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി എക്സ് വൈൻ്റെയും ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെയും അതായത് ഇപ്പം ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു കാരണം ഡി എക്സ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഡി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഡി എക്സ് വൈ ഓർബിറ്റിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് വൈ ആക്സിസിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡി ഓർബിറ്റൽസ് വരും കണ്ടോ അപ്പം എക്സ് ആക്സിനും വൈ ആക്സിനും ഇടയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് ഡി എക്സ് വൈ ഓർബിറ്റൽ അപ്പം ഡി എക്സ് വൈ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ കാണാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ ആക്സിന് ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ
മൈനസ് തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പം പോയിന്റ് സീറോ 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 അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്ന് സീറോ വന്നിട്ടാണ് ഒരു ഒമ്പത് വരുന്നത് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേന എടുക്കുന്നു പെൻസിൽ എടുക്കുന്നു പോട്ടെ ഒരു ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുന്നു താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു പൊടി ഒരു മണ്ണെടുക്കുന്നു ആ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പൊടിയുടെ വെയിറ്റ് പോലും ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഈ ഒരു മാസിനെക്കാട്ടിലും എന്തോരം കൂടുതലാണ് എന്തോരം ഇരട്ടിയാണുള്ളത് അപ്പം മാസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിനും മാസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എന്നുള്ളതാണ് ഡി ബ്രോക്ലിസ് റിലേഷൻ അപ്പം മാസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ അല്ലെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ തീരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം വേവ് ലെങ്ത് തീരെ കുറയുമ്പോൾ തന്നെയും ശരിക്കും ആ ഒരു വേവ് നേച്ചർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം വേവ് ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കൃത്യം ഇത്രയാണ് വേവ് ലെങ്ത് നല്ലൊരു വേവ് ആണ് വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കുക പക്ഷേ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെയല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ലീ ലീനിയ മോഷൻ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ വേവ് നേച്ചർ അവിടെ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്താ പറയുക ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് റിലേഷൻ വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ലാത്തത് വേവ് ലെങ്ത് കാരണം നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെയും വേവ് ലെങ്ത് തീരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്ട്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് തീരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വേവ് നേച്ചർ അവിടെ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് ബി പാർന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാറ്റോ വേവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് മാറ്റോ വേവും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ഇതാണ് മാറ്റോ വേവും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് മാറ്റോ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മാറ്റോ വേവ് ഈസ് നോൺ ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ലെസ് ഒന്നാമത് പോയിന്റ് ഇതാണ് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ആ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിനേക്കാളും വളരെ വളരെ സ്പീഡ് കുറവാണ് വെലോസിറ്റി കുറവാണ് നമ്മുടെ മാറ്റോ വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി മാറ്റോ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാറ്ററുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന വേവ് ദാറ്റ് ഇസ് മാറ്റോ വേവ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് മറ്റേതിനേക്കാളും വളരെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നോർമൽ ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ യു വി ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് എക്സ്റേസ് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണും മ്യൂച്വലി പോപ്പുലിക്കുലർ ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ സാധാരണ ലൈറ്റിനേക്കാളും വെലോസിറ്റി തീരെ കുറവാണ് മാറ്റോ വേവിന് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മാറ്റോ വേവ്സ് കെ നോട്ട് ബി റേഡിയേറ്റഡ് ഇൻ എം ടി സ്പേസ് ഒരു എം ടി സ്പേസിൽ നമുക്ക് മാറ്റോ വേവിനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന് പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് സ്പേസിലല്ല അവിടെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വരുവാണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ യു വി റേസ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാറ റേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എം ടി സ്പേസിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ മാറ്റോ വേവിനെ പറ്റില്ല കാരണം മാറ്റോ വേവ് ഒരു മാറ്ററുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എം ടി സ്പേസിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ എന്നാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് മാറ്റോ വേവ് ദ ആർ നോട്ട് എമിറ്റഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ദ ആർ സിംപ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് അപ്പോൾ മാറ്റോ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിള് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് അല്ല മാറ്റോ വേവ് പിന്നെയോ സിംപ്ലി നമ്മ
വേവ് ലെങ്ത്തുമായിട്ട് ലാംഡയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റോ വേവ്സിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ ആവുമ്പോഴത്തേന്റെയും മാറ്റോ വേവും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ അടുത്തതിനെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ ഞാൻ മതി കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് മാറ്റോ വേവ് ഇത് പറയാം മാറ്റോ വേവ് കനോട്ട് ബി റേഡിയേറ്റഡ് ഇൻ്റെ എംറ്റി സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം ആയിട്ട് കാണിച്ചാലും മതി രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ട് മാറ്റോ വേവ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് മാറ്റോ വേവ് ഈസ് മച്ച് ലെസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് ഹൈ മാറ്റോ വേവ് കനോട്ട് ബി റേഡിയേറ്റഡ് ഇൻ്റെ എംറ്റി സ്പേസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ക്യാൻ ബി റേഡിയേറ്റഡ് ഇൻ എംറ്റി സ്പേസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഹാവ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പറഞ്ഞു ദീസ് വേവ്സ് ആർ ഡിറക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പിക്കേഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ആർ പ്രോപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് മ്യൂച്വലി പ്രൊപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാറ്റോ വേവ് മാറ്റോ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറ്റോ വേവിനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒന്നുമില്ല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അല്ല ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയില്ലല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹീസൻബേഴ്സ് അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എന്ന് പറയും ഹേസൻബേർഗ്സ് അൺസർട്ടൻസി പ്രിൻ ആ ഇക്വേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയതാണ് ഒരു മൊമ്മനെ പറയണം ഹൺസ് ഹേസൻബേർഗ്സ് അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ സൈമോട്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി ബോത്ത് ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റും ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കൽ അതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ പൊസിഷനോ മൊമെൻറ്റോ ഒരുമിച്ച് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുമിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻഡു ഡെൽറ്റ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ ബൈ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ വെറുതെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതിയിടാണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസർട്ടൻറ്റി ഇൻ പൊസിഷനാണ് പൊസിഷൻ ഉള്ള അൺസർട്ടൻറ്റി ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് അൺസർട്ടൻറ്റി മൊമെൻറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് അയണിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻ എച്ച് സി എൽ ഗിവൻ ദി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ടു പോയിന്റ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു അതായത് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കോൾ ഇതിൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നീട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് അയണിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇത് നോക്കാവേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കോളാണ് ഇവരെ രണ്ട് പേരുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് കൈ എ ഉണ്ട് കൈ സി എൽ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് അയണിക് ക്യാരക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ബോണ്ടിനെ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്ട് പോളാർ കൊവാലൻ ബോണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ക്ലോറിന് അതിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ പാഷൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഹൈഡ്രജൻ്റെ പാഷൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പോളാർ കൊവാലൻ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പോളാർ കൊവാലൻ ബോണ്ടിന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അയണിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് തമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാരിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു അയണിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊവാലൻ ബോണ്ടിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അയണിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി
ട്വേഴ്സിലല്ലേ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ട്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിനകത്ത് 